Минфин предложил снизить темп роста зарплат врачей почти вдвое. Вместо обещанных 10,6% зарплаты в 2017 году вырастут только на 5,4%. Планируется, что это позволит сэкономить около 76 миллиардов рублей, которые будут направлены в резерв Фонда обязательного медицинского страхования. Это решение уже поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам. И теперь не хватает только высказываний Дмитрия Медведева о том, что медикам надо держаться, ну или в крайнем случае идти в бизнес. Ведь врач – это же призвание. Что же нас ждет в связи с новой инициативой Минфина? И чем живут медработники, рассказал накануне ТВ депутат Госдумы от Ульяновской области, член Комитета по охране здоровья граждан Алексей Куринный. Уже несколько попыток было формально выполнять указы президента снижать финансирование. Первое – это было постановление Медведева в сентябре прошлого года, которое изменило методику расчета средней заработной платы, в результате чего формальные указы должны быть выполнены, но реальное повышение снижается. Ну а второе, что сегодня до сих пор Минфин вместе с Минздравом не могут просчитать на 17 год реальную потребность для повышения средств. Даже в проекте бюджета внесенного и фонда ОМС, и федерального бюджета разные цифры. Одно ведомство говорит, что для повышения зарплат необходимо 27 миллиардов, а другое говорит 40 миллиардов рублей. То есть в итоге расчета еще толком ни у кого нет окончательного. Как же будут считать, по какой методике будут эту самую зарплату потом выплачивать? А сколько получает медработник в среднем? И не пора ли ему тоже в бизнес податься, как недавно советовал премьер-министр учителям? Зарплата медицинских работников по нашей области для врачей 4 прожиточных минимума, для медицинских сестер это 2 прожиточных минимума. Это очень мало, тем более вы знаете, как повышается заработная плата у нас таким образом. Не за счет увеличения ставок, а за счет увеличения нагрузки. То есть за счет сокращения вакантных ставок и за счет того, что нагрузка перекладывает на оставшихся. Это по всей стране такая тенденция идет. В результате деятельности правительства и медработники все более угнетаемы, и граждане все дальше от бесплатной медицинской помощи. Население страны фактически уже софинансирует половину расходов здравоохранения, уверен эксперт. В результате чего качество жизни россиян падает. Если вы посмотрите статистику за 15 год, уже половина затрат на здравоохранение несут то есть для граждан, 50% от того, что тратит уровни бюджета. Уже частично, и вы прекрасно понимаете, что там не только сервисные услуги, не только золотые унитазы, то есть, ради чего это все затевало. Там и реальная подмена бесплатной медицинской помощи платной. Просто объемы это никто не озвучивает сегодня. И тот уровень затрат на здравоохранение, который закладывается на будущий год, он выше всего на 5 с небольшим процентом. То есть он не компенсирует даже уровень инфляции. Вся политика она направлена на то, что количество платных услуг на сегодня возрастало. Но сегодня единая модель этого государства не построена. Если в ряде европейских стран они однозначно говорят, мы все равно их бюджета там, по разным вариантам. У нас сегодня этого нет, к сожалению. Государство не может гарантировать необходимый объем медицинской помощи, остальные участки граждане вынуждены компенсировать за свой счет. Пока те, у кого есть возможность. Просто учитывая то, что доходы населения падают, и то, что далеко не у всех сегодня есть возможность сфинансировать, это, безусловно, отразится и на демографических показателях, на показателях смертности, на показателях качества жизни, причем значительной части населения. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».